ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் புவியின் பரப்புக்கு அருகே ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் லெட்டர் வந்து யூ ஏற்கனவே ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் இல்லையா புவி பரப்பின் மீது ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் அதை தொடர்ந்துதான் இது வரக்கூடியது அப்ப புவி பரப்புல இருந்து அந்த பொருளை கொஞ்சம் உயரத்துக்கு மேல கொண்டு போறோம் கரெக்டா அதான் புவி பரப்புக்கு சற்று மேலே கரெக்டா அதாவது அருகேன்னு சொல்லலாம் அப்ப புவி பரப்புல கிடையாது பரப்புக்கு சற்று மேல ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலுக்கான கோவை வந்து கேக்குறாங்க எப்படியும் கேட்கலாம் யூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஜி ஹெச் என நிறுவுக எம் என நிறை அந்த கொஞ்சம் மேல கொண்டு போகக்கூடிய அந்த பொருளினுடைய நிறை ஜி என்கிறது ஈர்ப்பியல் முடுக்கம் ஹெச்ங்கிறது உயரம் சரியா எப்படி கேட்கலாம் எஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது புவி பரப்பின் மீது ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் அதுல இருந்து நம்ம இந்த டாபிக் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து புவி வரைவோம் சோ இது புவி கரெக்டா அதனுடைய மைய புள்ளிய வந்து ஓன் எடுத்துப்போம் ஓயில இருந்து அதனுடைய பரப்பு வரைக்கு உள்ள தொலைவு அத ஆரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேடியஸ் எதனுடைய இது புவியினுடைய இது எர்த்து நீங்க ஸ்மால் இயும் போடலாம் கேபிட்டல் இயும் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல இதனுடைய நிறை கேபிட்டல் எம் எர்த்துங்கிறதுனால இ ஸ்மால் இயோ கேபிட்டல் இயோ எந்த லெட்டர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா தொடக்கத்துல வந்து ஒரு பொருள் இப்ப நாம தான் ஒரு பொருள் புவி பரப்புக்கு மேல தானே இருக்கும் அப்ப நாம என்கிற ஒரு பொருள் புவி பரப்புக்கு மேல இருக்கிறதா எடுத்துப்போம் இந்த பொருளுடைய நிறை இயம் அப்ப புவி பரப்பின் மீது ஒரு பொருள் இருக்கும் போது இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம இங்க எழுதுவோம் இல்லையா அப்ப இங்க எழுதலாம் புவி பரப்பின் மீது என்னது ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் என்ன ஃபார்முலா யு ஈக்வல் டு படிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் அப்படின்னு படிப்போம் அதுவும் பரப்பு மீன் வரும்போது தொலைவு வந்து என்னது ஆர் இ அப்ப இந்த இடத்துல மாத்திக்கணும் ஆர் இ அதே மாதிரி ரெண்டு நிறையுடைய பொருள் ஒன்னு புவி இன்னொன்னு வந்து இந்த பொருள் புவியின நிறைய எம் இ எடுத்துக்கிறோம் அதனால இந்த எம் ஒன் எடுத்துக்கிட்டு எம் இ எழுதலாம் இது வந்து எம் அப்ப டூன் போட வேண்டாம் சமன்பாடு ஒண்ணு எதிர்க்குறியானது வந்து வேலை எதிர் திசையில நடந்தத குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அங்க படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஏற்பு விசைக்கு எதிர் திசையில நடந்தது சரி அடுத்து என்ன பண்றோம் இந்த பொருளை கொஞ்சம் மேல கொண்டு போறோம் ஆனா ரொம்ப மேல கொண்டு போக கூடாது புவி பரப்புக்கு அருகேன்னு இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் மேல இந்த இடத்துல நான் கொண்டு வர அந்த பொருளை இப்ப இங்க இருந்து இந்த பொருள் இப்ப இங்க போயிட்டு இப்ப அதனுடைய நிறை எம் இப்ப இந்த பொருள் இங்க இல்ல ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல இருந்த பொருளை அப்படியே மேல கொண்டு போயிட்டேன் எவ்வளவு உயரம் ஹெச் உயரம் ரொம்ப ஹைட் போகக்கூடாதுனா அதான் சொன்னேன் ஹெச்ங்கிற உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புவியினுடைய ஆரத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கணும் ஓகேவா குட் இல்லைன்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசைக்கு மேல போயிடும் சரி அப்படி போகக்கூடாது சரி ஓகே குட் அப்ப மொத்த தொலைவு முதல்ல பரப்புல இருக்கும்போது ஆறி இப்ப தொலைவு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் அப்ப மொத்த தொலைவு ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளவு ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் இது புவி பரப்புக்கு அருகு இனி அதை எழுதுவோமா எஸ் அடுத்து புவி பரப்பிற்கு அருகே என்னது ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் யு ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜி அதே தான் பொருட்கள் வந்து மாறல அதே பொருட்கள் தான் அப்ப எம்இ இன்னொன்னு வந்து எம் பை தொலைவு மட்டும் மாறுது இவ்வளவு தொலைவு வரும் முதல்ல இவ்வளவு ஆர் இ இப்ப இவ்வளவு வரும்போது என்னது ஸ்மாலர் அதாவது ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் ஆர் இ பிளஸ் ஹெச் இது சமன்பாடு ரெண்டு சரியா எஸ் இப்ப நம்ம ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண என்னது ஒரு வேலை இஃப்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க தமிழ்ல ஒரு வேலை இஃப் இங்கிலீஷ் எழுதினாலும் ஓகே ஹெச் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருந்தா ஆரிய விட புவியினுடைய ஆரத்தை விட சிறியதா இருந்தா சமன்பாடு ரெண்டை இல்லையா ரெண்டை இப்படி எழுதலாம் எப்படின்னு பாருங்களேன் யு ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜி எம் இ எம் பை இதுல ஆரி எப்போதுவா வெளியெடுத்துருவோமா இந்த ரெண்டுலயும் ஆரி இது ஆரி எடுத்துட்டேன்னா இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கும் பிளஸ் எதுல ஆறு இல்லையோ அதுல என்ன பண்ணணும் இதுல ஆறு இல்ல எதை வெளியெடுக்கணும் அதால வகுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் எப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் 
ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு ஃபைவ்ல இருந்து டென் வெளியே எடுக்க முடியுமா இல்ல அப்ப என்ன பண்றோம் மேலையும் கீழையும் பத்தால பெருக்கிறோம் இது ரூல்ஸ் படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பத்த வெளியே எடுத்துக்கிட்டு உள்ள என்ன இருக்கும் அஞ்சு பை பத்து பாத்தீங்களா உங்களுக்கு அஞ்சுல பத்து இல்ல பத்த வெளியே எடுக்கும் போது பத்தால வகுக்கணும் எது இல்லையோ அதெல்லாம் வகுக்கணும் அதே மாதிரிதான் ஹெச்ல வந்து ஆரி இல்ல ஆரி பொதுவா எடுக்கும் போது ஆரி எல்லாம் வச்சுட்டு சரியா இனி இது மேல கொண்டு போனேன்னா யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் இ எம் பை ஆர் இ கரெக்டா ஆர் இ இது மேல போகும்போது ஆல்ரெடி இங்க பவர் எங்கது ஒன் தானே மேல போகும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா இங்க எழுதிக்கலாம் ஒன் பிளஸ் ஹெச் பை ஆர் இ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னு இன்னொரு தேற்றம் படிச்சிருப்பீங்களா நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் ஈரோருப்பு தேற்றம் பைனாமியல் தீரம் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அப்ப ஈருறுப்பு தேற்றத்தின்படி தேற்றத்தின்படி நான் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்தேன் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் என் இப்ப ஒன் பவர் என்னன்னா ஒன்னுக்கு பவர்ல எந்த நம்பர் இருந்தாலும் மதிப்பு மாறாது ஒன் பவர் ஒன் ஒன் பவர் டூ ஒன் பவர் த்ரீ ஒன் பவர் ஃபைவ் ஓகே ஒன் பவர் செவன் எதுவா இருந்தாலும் மதிப்பு ஒண்ணு அது எக்ஸ் பவர்ல வரும்போது மாறும் எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் போர் மதிப்பு மாறுது அதனால ஒன்னுங்கிறது மாறா மதிப்பு எக்ஸ்ங்கிறது மாறும் மதிப்பு அதனால அந்த ஃபார்முலா முடியும் போது இந்த எண் யாரு கூட சேர்ப்பாங்க அப்படின்னா மாறக்கூடியது அதான் ஒன் பிளஸ் என் எக்ஸ் இந்த இடத்துல வரும் ஒரு இது மைனஸா இருந்தா மைனஸ் என் எக்ஸ் அதே மாதிரி பாருங்க ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் இது இந்த இடத்துல வந்துடும் கரெக்டா எஸ் அப்ப எப்படி வரும் யு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் இ எம் பை ஆர் இன்டு இங்க ஒன் மைனஸ் ஹெச் பை ஆர் இ அப்படின்னு எழுதலாம் சரியா இத நான் சமன்பாடு மூணுன்னு வச்சுக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் ஈர்ப்பியல் விசைக்கான ஃபார்முலா ஈர்ப்பியல் விசைக்கு என்னவா ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு படிச்சிருக்கீங்க ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்க எம் ஒன்ங்கிறது ஒரு பொருளுடைய நிறை இங்க வந்து எடுத்துக்காட்டா புவி அதனால எம் இன்னு வச்சுக்கணும் இன்னொரு பொருள் நிறை சிம்பிளி எம் ஓகேவா டவுட் இல்லையா ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்ம்ல படிச்சிருப்பீங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஓகேவா குட் சோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோம் அதே மாதிரி பரப்புல இருக்கும் போது இல்லையா எழுதலாம் பரப்புல இருக்கும் போது தொலைவு ஆர் அப்ப இந்த இடத்துல ஆர் இ ஸ்கொயர் இப்ப இத வகுத்தீங்கன்னா எஃப் எஃப் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப இதுக்கு என்ன வரும் ஜி எம் இ எம் பை ஆர் இ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு எம் இதுல ஒரு எம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா அப்ப என்ன வரும் ஜி இங்க பேருமா ஜி ஈக்வல் டு ஜி எம் இ பை ஆர் இ ஸ்கொயர் இந்த ஒரு ஆர் இ ஸ்கொயர்ல ஒரு ஆர் இய நம்ம இங்க கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப இது ஜி எம் இ பை ஆர் ஈக்வலா ஜி ஆர் இன்னு எழுதலாம் இது புவி பரப்புல கரெக்டா அப்ப எழுதலாம் புவி பரப்பில் இருக்கும் போது என்னது இது எப்படி எழுதலாம் ஜி ஆர் இ என்கிறத ஜி எம் இ பை ஆர் இன்னு எழுதலாம் கரெக்டா இப்ப இத பயன்படுத்த போறேன் மூன்றில் பயன்படுத்த சொல்லி அழிச்சுக்கலாமா இந்த இடத்த பிரிச்சுப்போம் ஸ்பேஸ் இல்ல இல்லையா சோ இப்ப பிரிச்சுட்டோம்னா இப்ப மூணா சவன்பாடுல பயன்படுத்துவோமா என்ன வருது யு ஈக்குவல் டு இங்க ஜி எம்இ பி ஆர் இ ஜி எம்இ பி ஆர் இஏ ஜி ஆர் இன்னு எழுதலாம் அதுல இங்க ஒரு எம் இருக்கு அப்ப மைனஸ் அந்த எம் இதுக்கு பதிலா ஜி ஆர் இ ஜி ஆர் இ கரெக்டா எஸ் எழுதிட்டேன் உள்ள என்ன இருக்கு இப்ப ஒன் மைனஸ் ஹெச் பை ஆர் இ நீ இது உள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இதால ஒன்ன பெருக்குனா அதே தான் வரும் மைனஸ் எம் ஜி ஆர் இ மைனஸ் டு மைனஸ் பிளஸ் எம் ஜி ஆர் இ இன்டு ஹெச் பை ஆர் இ இந்த ஆர் இ இந்த ஆர் இ என்னாயிரம் கேன்சல் ஆயிட்டு அப்ப யு ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் ஜி ஆர் இ பிளஸ் எம் ஜி ஹெச் இது சமன்பாடு நாலுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்கோம் மைனஸ் எம் ஜி ஆர் இ பிளஸ் எம் ஜி ஹெச் சோ இதுல வந்து முதல் அந்த சமன்பாடுல முதல் பகுதி பாருங்க உயரத்தை பொறுத்து கிடையாது உயரத்துக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது கரெக்டா எஸ் அப்ப உயரம் மாறும் போது ஈர்ப்பு நிலை மாற்றல் மாறுமா மாறாது அப்படிங்கிறதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது 
இந்த பாத்துக்கு மட்டும்தான் சம்மதம் இருக்கு சரி ஓகே இப்ப முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே இந்த பொருள் இங்க இருந்து இங்க பெய்யறாது இங்க இருந்து அடுத்து இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் அப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஹைட் என்ன ஆகுது மாறுதா எஸ் அப்ப எழுதுகிறான் H1 உயரத்தில் அப்படின்னு வரும்போது இயற்கை நிலை ஆத்துல என்னது யு ஆஃப் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் உயரத்துல அப்ப ஹெச் போல ஹெச் ஒன் போடுக்கணும் இங்க எல்லாம் மாறாது ஏன்னா உயரத்துக்கும் இந்த பகுதிக்கு சமானம் கிடையாது அப்ப மைனஸ் எம் ஜி ஆர் ஏதா அப்படியேதான் இருக்கும் பிளஸ் இந்த இடத்துல மட்டும் மாறும் எம் ஜி உயரம் வந்து ஹெச் ஒன் கரெக்டா இத சமன்பாடு ஐந்துன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஹெச் டூ இன்னும் உயரத்து கொஞ்சம் மேல கொண்டு போறோம் இல்லையா சோ இதான் ஃபைனல் ஹெச் டூன்னு வச்சுக்கலாம் H2 உயரத்தில் உயரம் மாத்தும் போது யூ ஆஃப் ஹெச் டூன்னு எழுதணும் ஈக்குவல் டு அதே தான் மைனஸ் எம் ஜி ஆர் இ சோ கொஞ்சம் பெருசா எழுதுவோம் மைனஸ் எம் ஜி ஆர் இ இதுல பிளஸ் எம் ஜி ஹெச் டூ இது செவன் பாடு ஆறு அப்ப ரெண்டு வேறுபட்ட உயரத்திற்கு இடையேயான அந்த நிலை ஆற்றல் வேறுபாடு கரெக்டா அப்ப எழுதலாம் நிலை ஆற்றல் வேறுபாடு வேறுபாடு வரும்போது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா எது உயராதிகம் இதுதான் உயராதிகம் இது உயரம் குறையும் இல்ல இருந்து அதை மைனஸ் பண்றோம் இப்ப யூ ஆஃப் ஹெச் டூ மைனஸ் யூ ஆஃப் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ தானே மைனஸ் எம் ஜி ஆர் இ பிளஸ் எம் ஜி ஹெச் டூ இது மைனஸ் இது மைனஸ் எஞ்சி ஆர் இ பிளஸ் எஞ்சி ஹெச் டூ மைனஸ் யூ ஆஃப் ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் போட்டீங்கன்னா மைனஸ் வித் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும் எம் ஜி ஆர் இ போடலாம் இது மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் எம் ஜி ஹெச் ஒன் இப்ப இதுல இந்த மைனஸ் எஞ்சி ஆர் இ பிளஸ் எஞ்சி ஆர் இ வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப என்ன எழுதலாம் யூ ஆஃப் ஹெச் டூ மைனஸ் யூ ஆஃப் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு இந்த ரெண்டுலயுமே எம் ஜி காமனா இருக்கு உள்ள வெளியே எடுத்துட்டேன்னா ஒரேமாதிரிங்க ஒரே ஒரு ஆகாஷ் இருந்தா சிம்பிளி ஆகாஷ் ஒன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆகாஷ் தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ இருக்கிறதுனால ஓகே இப்படி ஒரு ஹெச் ஒன் சீரோவா இருந்ததுன்னா ஹெச் டூ அப்படி கொடுக்கலாம் சிம்பிளா ஹெச் ஒன் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் சீரோவா இருந்தால் ஹெச் டூ ஹெச் எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஹெச் ஒன் சீரோ அப்ப அது மொத்தமா விட்டுரலாம் இந்த பார்ட்டு மொத்தமா விட்டு இது யூ ஆஃப் ஹெச் இது யூ ஆஃப் ஹெச் ஹெச் டூ ஹெச் எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் சீரோ ஹெச்னா ஹெச் டூ ஹெச் எடுத்தீங்கன்னா எம் ஜி ஹெச் இது சிம்பிளியா U equal to mg h மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க